Hello students, so uh, today I will be taking lecture number 32 on radioisotopes for the subject pharmaceutical inorganic chemistry that is BP 104 T. In the previous 3 lectures, uh, I have already discussed about what are radioisotopes, then what are different types of uh, alpha particles, beta particle, gamma particle and so on. Apart from it, I have also discussed about the half life of the radioisotopes and the effects, the harmful effects they have on our body. So, in this particular lecture, I will be discussing about the uses of radioisotopes in medicine or to be precisely nuclear medicine. So, uh, as I have already told you a brief definition about the isotopes. So, uh, we will be discussing somewhat more in this. So, what are isotopes? Isotopes, they are the uh, atomic species which uh, are having a two whole numbers. One is your atomic number and one is your mass number. So, what are isotopes? Isotopes, they are those atoms in an uh, in a element which have the same atomic number, but they are having a different mass number. So, what are isotopes? Iso means same. So, same is their atomic number, but different is their mass number. So, because they are having the same number of protons and because of this, these isotopes, they have the same chemical properties, but as the number of the neutrons are different, so they have different physical properties. Okay. So, here uh, I have written that the protons, uh, the number of the protons in the nucleus is your z, that is what we call it as an atomic number and the total number of protons plus neutrons, they are known as z, that is the mass number. So, all the isotopes, they will be having same atomic number because of which they will be having same uh, chemical properties but because of different mass number, they will be having different physical properties. So, these isotopes, they can be stable or unstable or radioisotopes. I have already uh, told you about this thing that radioisotopes, they are not stable. In order to attain a stable configuration, they undergo uh, the radiations, okay. They are uh, they give on the radiation so that they can attain a stable configuration. So, the nuclei, they are having a special property, they emit energy, this energy uh, is in the form of the ionic, ionizing radiation while searching for a more stable configuration. This is the reason that why radioactive compounds, they emit the radiations. So, isotopes, uh, this word is being derived from Greek word isos means same and topos means place. So, they are the atoms from a same element whose nuclei they have a different number of neutrons that is why they differ in the mass, but they have the same atomic number. So, I uh, will be giving you few examples of the compounds that do exist uh, as an isotopes. For example, carbon, carbon in nature is present as a mix of three isotopes, three isotopes are 12 carbon, 13 carbon and 14 carbon. So, these are the three isotopes of the carbon. Most of the chemical elements, they possess more than one isotope, uh, but uh, as in the case of the tin, it is the element which is having the highest number of stable isotopes. Tin is having almost 10, 10 number of stable isotopes. So, tin is having the highest number of isotopes. So, what are the types of isotopes? So, types of isotopes first is natural. The natural isotopes, they are being found in the nature. As the name suggests natural, so they are found in the nature. For example, hydrogen, I have already told you hydrogen, it is a natural isotope. Uh, it contains very important, uh, the, it contains three isotopes that are uh, deuterium, hydrogen, deuterium and tritium, 1H1. 1H2 and 1H3. Carbon, carbon is also having different isotopes, carbon 12 and carbon 13 and, but they differ in their physical property because of the difference in their mass number. 
So, carbon 12 it is a referential base of atomic mass in any element and carbon 13 it is the only carbon which is having the magnetic property and carbon 14 which we use as a radioactive isotope because only carbon 14 is having the radioactive property. So, apart from natural isotopes there are artificial one also. So, as the name suggests artificial they are man made they do not exist in the nature but they are being prepared they are being prepared in the uh, generators in the nuclear reactors in the nuclear accelerators where we bombard them with the small subatomic particles which result in the formation of different isotopes. So, these isotopes they are manufactured in the nuclear laboratories by the bombarding of subatomic particles and these uh, subatomic particles they usually have a very short life span mostly due to their unstable nature and radioactivity. So, some isotopes of uranium uh, are also used for the nuclear work such as they are used for the electricity generations. So, as I have already told you that AERB that is Atomic Energy Research Board of India it regulates or it authorizes and provide the approved guidelines for the production of such type of radioactive isotopes. So, these isotopes they are a very good source of electricity generations and there are nuclear reactors which are being used for electricity. So, radioisotopes, radio uh, isotopes they are the unstable form of an element they emit radiation they emit radiation to transform into a more stable form. So, this radiation it can be easily traced and it causes the changes in the substance it falls upon. So, when the radioactive uh, any radioactive radiation it falls upon a substance. So, we can create the image of that substance. So, these special property this is a special property of creating an image when uh, the radioactive isotope is uh, irradiated in, uh, on any substance it is find a very useful uh, in medicine proper uh, industry and other areas. So, this is the reason because of this property that we use radioactive isotopes in nuclear medicine. So, most of the radioactive isotopes which we are using they are artificially produced in research reactors they are not natural they are not available in nature as such they are being man made by uh, in the nuclear reactors and accelerators by exposing a target material to intense particles such as neutrons or protons. For example, if we want to create a radioactive isotope we will have a compound any normal compound then we will irradiate it with some other small subatomic particles which will result in the fission and the fusion reactions. So, what are fission and fish, uh, fusion reactions? Okay, this is fission and fusion. So, nuclear reactors mein basically jahan pe hum radioactive uh, isotopes ko generate karte hain wahan pe basically do hi type ki reaction hoti hai ek hoti hai fission aur ek hoti hai fusion. Fission ka matlab hai when a big particle is being broken down into smaller particles and fusion means fuse when the small particles they join in order to form a big particle. So, jitni bhi nuclear reactors mein jab hum radioactive isotopes ko produce karte hain to wahan pe fission or fusion reactions hoti hain. So, radioactive isotopes uh, they are a very effective tool which are used in radio pharmaceutical sciences in uh, industrial application also they find their use in environmental tracing and uh, as well as for the biological studies. I have already told you that how uh, by using an auto radiograph method we can take the image of the sections of an animal where we want to study the particular area. So, aside from the research reactors and accelerators they can also be obtained from the radio isotope generators. So, uh, talking about the production of radioactive isotopes it is an altogether a uh, uh, very elaborated topic. So, I do not have the time to explain uh, that much, but in brief I will tell you that what happens when we want to produce a radioactive isotope. So, we kya karte hain ki ek element jo hai jisse humko radioactive isotope banana hai usko hum nuclear reactor mein lete hain. Nuclear reactor mein lene ke baad mein hum kya karte hain uski bombardment karte hain. Bombardment matlab jo small part particles hain hum usko us nuclear reactor mein jo hai enter karate hain. 
तो जब हम उसको एंटर कराते हैं तो जब डिफरेंट फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन होती हैं तो उस वजह से क्या होता है जो वो कंपाउंड है वो अदर जो है पार्ट कंपाउंड क्या करेगा उसको एलिमेंट को वो क्या करेगा फॉर्म करता है तो जो एलिमेंट हमारा वो बनेगा रेडियो एक्टिव जो आइजोटोप होगा या जो रेडियो एक्टिव हमारा कंपाउंड होगा उसको हम क्या करते हैं फिर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं कलेक्ट करने के लिए हम जो है आयन क्रोमेटोग्राफी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपली जो है उसको कलेक्ट करके किसी एल्कलाइन या एसिड बेस में भी हम उसे क्या कर सकते हैं मिक्स कर सकते हैं तो वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का जो है रेडियो एक्टिव आइजोटोप जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सो वॉट आर द यूजेज ऑफ रेडियो आइजोटोप्स इन मेडिसिन तो न्यूक्लियर मेडिसिन इट यूज रेडिएशन टू प्रिवा टू प्रोवाइड द डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन मेन बेसिकली जो रेडियो आइजोटोप्स का मेडिसिन में यूज है द फर्स्ट वन इज इन द डायग्नोसिस प्रोसीजर्स डायग्नोस्टिक टूल्स जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी पेशेंट है हिज और हर इफ एनी बॉडी ऑर्गन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है वी हैव टू डू द डायग्नोसिस फर्स्ट तो जो रेडियो आइजोटोप्स हैं उनको हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है डायग्नोस्टिक टूल का काम करते हैं उसके अलावा अगर इफ एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर देन टू ट्रीट द कैंसर वी आल्सो यूज द रेडियो आइजोटोप्स तो क्या करते हैं हमें पर्सन का स्पेसिफिक ऑर्गन की इन्फॉर्मेशन चाहिए या हमें उसे ट्रीट करना है तो उन डायग्नोस्टिक रूटीन प्रोसीजर्स में जो है हम यूज़ करते हैं रेडियो आइजोटोप्स को सेकेंड इज योर रेडियोथेरापी रेडियोथेरापी को हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट सर्टेन मेडिकल कंडीशंस स्पेशली कैंसर रेडियो आइजोटोप्स दे आर बीइंग वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर इन ट्रीटिंग कैंसर व्हाट वी डू वी यूज़ द रेडिएशन टू वीकन और डिस्ट्रॉय द पर्टिकुलर टारगेटेड सेल फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज हैविंग कैंसर इन मे बी इन लंग्स तो वी विल यूज द रेडिएशन पर्टिकुलरली टू डिस्ट्रॉय द सेल्स विच आर बींग कन्फाइंड टू दैट लंग्स एरिया ओवर फोर्टी मिलियन न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड ईच एयर एंड द डिमांड फॉर द रेडियो आइजोटोप्स इज इंक्रीजिंग अप टू फाइव परसेंट एनुअली एंड अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोथेरापी रेडियो आइजोटोप्स आर ऑल्सो बींग यूज फॉर स्टरलाइजेशन What is sterilization? Sterilization is basically complete removal of microorganism. So whatever we use uh, in, for example, if we are using syringes or if we are uh, using. Uh, cotton wool also then they all are need to be sterilized there should not be any microorganism present in them kyunki agar wahan pe koi microorganism hoga then it will be transfer to the person jis pe hum usko use kar rahe hain syringe ko ya fir cotton ko to sterilization mein hum kya karte hain jo bhi hame uh, equipment jo bhi hum use karte hain even doctors whatever they use तो उनको हम सरलाइज करके कंप्लीट एकदम कोई भी अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम कंप्लीट रिमूवल करते हैं स्टरलाइजेशन फिर डिवाइड होता है कि हम ड्राई कर रहे हैं या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है या फिर स्टीम स्टरलाइजेशन है देन दैट इज अ डिफरेंट कैटेगरी सो इन दिस पर्टिकुलर टेबल आई हैव ट्राइड टू कन्फाइन द नंबर ऑफ द डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइजोटोप्स विच आर widely used in medicine so first one is your cobalt cobalt 60 cobalt 60 is basically used to prevent cancer next is your iodine 131 iodine 131 it is used to locate the brain tumors to monitor the normal functioning of an heart liver or even the thyroid activity next is your carbon 14 carbon 14 it is used to study the metabolism changes for patients with diabetes or gout and anemia next is your carbon 11 carbon 11 it is tagged on to the glucose to monitor organs during pet scan that is positron emission tomography next is your sodium 24 it is used to study the blood circulation next is your thallium 201 
it is used to determine the damage in heart tissue detection of tumors last one is your technetium 99m very widely used it is used to locate brain tumors and damaged heart as you can see the majority of the area where the radioactive isotopes are being used is for the diagnostic procedures just to study about whether a person organs they are functioning normally or not and if they are not then what is the basic the problematic area so that the treatment becomes easy diagnostic radio pharmaceuticals every organ in our body is different it works differently it has a different chemical uh, point of view so what doctors and the chemists do they have identified a number of such chemicals which are absorbed by the specific organs jo hamare specific organs hai for example heart hai liver hai lungs hai kidney hai brain hai to un sab ki ek alag alag kya hai different chemical property hai to is chemical property ko hi hum kya karte hain use karte hain फॉर एग्जाम्पल थायरॉयड थायरॉयड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये आयोडीन को बहुत ईजीली क्या कर लेता है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा ठीक है अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन इट कंज्यूम्स ग्लूकोज तो इस नॉलेज से वॉट रेडियो फार्मासिस्ट डू कि जो डिफरेंट रेडियो आइजोटोप्स हैं उन्हें इन बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस के साथ में उनकी रेडियो लेबलिंग कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग एन रेडियो एक्टिव आयोडीन दैट इज आयोडीन वन थर्टी वन तो इट विल बी टेकन अप बाय द थायरॉयड ग्लैंड तो हमें थायरॉयड ग्लैंड का प्रॉपर जो है इमेज जो है मिल जाएगी और जहाँ पे वो नहीं एब्जॉर्ब हुआ है जहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड में वो नहीं शो हो रहा है इसका मतलब दैट पार्ट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली सो वंस अ रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ वन ऑफ दिस सब्सटेंस इट एंटर्स द बॉडी जब ये रेडियो एक्टिव आइजोटोप हमारी बॉडी में एंटर करते हैं फिर ये इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे जैसे नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है कि नॉर्मली जैसे थायरॉयड ग्लैंड आयोडीन को यूज करेगा वो नॉर्मली उसी तरीके से आयोडीन को क्या करेंगे यूज करेंगे और जैसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं उसी तरीके से यूजुअल वेज में ही वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे तो इसीलिए रेडियो एक्टिव आइजोटोप को ऐसे इंटरनली यूज करने का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि जितना हम क्वान्टिटी हम यूज करते हैं इट डज नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट so uh, diagnostic radio pharmaceutical uh, it can also be used to examine the blood flow that uh, blood flow to the brain matlab brain mein jo blood flow hai that is uh, taking place normally or not even the functioning of the liver lungs heart or kidney to normal jo bhi hamare body organs hain unke functioning ke liye hum study karne ke liye inko use karte hain even to assess brain uh, sorry bone growth and to confirm other diagnostic procedures another important uh, the use of diagnostic radio pharmaceutical is to predict the effects of surgery and assess changes since treatment for example a surgery has been done on a person related to some brain or uh, some heart disease so after that we can use uh, the radio pharmaceuticals to study whether these uh, uh, the surgery has taken place it is effective or not so the amount of the radio pharmaceutical which is given to a patient is sufficient to obtain the required information before its decay to so, radioactive compound decay ho usse pehle hi hum sari uski information jo hame organ ko study karna hai hum study kar lete hain to is wajah se kya hota hai jo radiations dose received ho rahi hai patient ko is wajah se use koi discomfort nahi hota aur कोई ट्रेस भी नहीं बचता क्योंकि एज यूजल जैसे वो एलिमिनेट होते हैं थोड़े टाइम में ही हमारी बॉडी से वो एलिमिनेट हो जाएंगे तो दिस इज अ नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी क्योंकि व्हेन वी यूज सिरिंज और एनी अदर इन्वेजिव टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का वहीं पर एडवांटेज है इट इज अ नॉन इन्वेजिव वी डोंट हैव द टू टेक आउट द ब्लड और वी डोंट हैव टू टेक आउट द ऑर्गन टू इन ऑर्डर टू स्टडी सो और इफेक्टिव है बिकॉज बहुत क्लियर uh, जो है ऑर्गेनिंग के ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है हम आउटसाइड द बॉडी ही हम उसको क्या कर सकते हैं स्टडी कर सकते हैं तो इसीलिए इट इज अ वेरी पावरफुल टूल डायग्नोस्टिक टूल रेडियो आइजोटो विच इज यूज फॉर डायग्नोसिस इट मस्ट एमिट द गामा रेज ऑफ सफिशियंट एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम द बॉडी और इसका हाफ लाइफ इतना कम होना चाहिए कि डिके uh, हो जाए uh, जिससे इससे पहले कि इमेजिंग जब खत्म हो हमारी उस इमेजिंग के खत्म होते ही वो डिके हो जाना चाहिए जिससे कि इजीली वो शॉर्ट टाइम स्पेंड में ही हमारी बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाए 
मोस्ट वाइडली जो रेडियो आइजोटोप विच इज यूज इन रेडियो फार्मास्यूटिकल इज टेक्नीशियम नाइन्टी नाइन तो एट्टी परसेंट जो न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स में इसको यूज करते हैं ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड है इट इज नॉट अ नेचुरल रेडियो एक्टिव आइजोटोप और आइडल करेक्टरिस्टिक्स हैं फॉर अ न्यूक्लियर मेडिसिन हम इसे स्पेक्ट के लिए यूज करते हैं दैट इज सिंगल फोटोन एमिशन कॉम्प्यूटेड टोमोग्राफी तो जो एडवांटेजेस है टेक्नीशियम के वो क्या क्या है फर्स्ट इसका जो डिके है इट इज एन आइसोमेरिक प्रोसेस इसका मतलब क्या होगा ये एमिट करेगा गामा रेस को जो कि लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि कोई हाई एनर्जी बीटा एमिशन नहीं होता इसीलिए कोई रेडिएशन डोज जो पेशेंट को मिलती है वो बहुत कम होती है सेकेंड गामा रेज हैं तो वो लो एनर्जी है और इजीली जो है वो ह्यूमन बॉडी से एस्केप हो जाती है और गामा कैमरा से हम इन्हें इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं टेक्नीशियम की जो केमिस्ट्री है इट इज सो वर्सेटाइल कि ऑलमोस्ट ये ट्रेसर uh, हर ऑलमोस्ट हर एक्टिव uh, कंपाउंड के साथ में हम इसे एज अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर की तरह से यूज कर सकते हैं तो जिससे ये पर्टिकुलरली टिश्यू या ऑर्गेन ऑफ इंटरेस्ट में जो है कंसनट्रेट हो जाता है इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है दैट इज ऑफ सिक्स आवर्स इतनी लॉन्ग इनफ है कि हम इनफ मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं बट शॉर्ट इनफ टू मिनिमाइज द रेडिएशन डोज टू द पेशेंट मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग के लिए हम थेलियम आर टू जीरो वन क्लोराइड और टेक्नीशियम नाइनटी नाइन को यूज करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ कॉरनरी आर्टरी डिजीज दैट इज एन हार्ट डिजीज पेट इमेजिंग के लिए वी यूज फ्लोरो डिओक्सी ग्लूकोज incorporating F18 इसका half life is just uh, under टू hours as a tracer तो readily incorporate हो जाता है without being uh, broken down और बहुत ही good indicator है of cell metabolism diagnosis medicine there is a strong tendency towards using more cyclotron uh, produced isotopes जैसे कि F18 use यूज करते हैं फॉर पेट एंड सी टी वाइडली अवेलेबल है न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी जो यूजेज हैं रेडियो एक्टिव आइजोटोप्स के थेरेपी दे आर वेरी फ्यू बट नेवर द लेस इम्पॉर्टेंट कैंसरस ग्रोथ जो है सेंसिटिव होती है टू डैमेज बाई रेडिएशन इस वजह से जो कैंसरस ग्रोथ है इसको हम कंट्रोल और एलिमिनेट कर सकते हैं बाई इरेडिएटिंग द एरिया विच कंटेन्स द ग्रोथ एक्सटर्नल इरेडिएशन में हम क्या करेंगे गामा बीम जो है यूज करते हैं फ्रॉम रेडियो एक्टिव कंपाउंड लाइक कोबल सिक्सटी सोर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज दे ऑल्सो यूज लीनियर एसिलेटर्स जिनमें हाई एनर्जी एक्सरे सोर्सेज होते हैं और क्या करेंगे प्रिसाइज एरिया ऑफ द ब्रेन में जहां पे भी है उसी एरिया को क्या करते हैं फोकस करते हैं विद अ कैंसर ट्यूमर और उसको ट्रीट करते हैं इंटरनल रेडियो न्यूक्लियर थेरेपी में इसमें क्या करेंगे स्मॉल जो रेडिएशन सोर्स है जो कि यूजुअली गामा और बीटा एमिटर होता है इसको क्या करते हैं एडमिनिस्टर कर देते हैं पेशेंट के अंदर इसे बेसिकली जैसे कि आयोडिन वन को यूज करते हैं थायरॉयड कैंसर के लिए उसके अलावा इरेडियम वन यूज करते हैं फॉर हेड एंड ब्रेस्ट ल्यूकीमिया को ट्रीट करने के लिए ल्यूकीमिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होता है तो इसमें क्या करेंगे जो डिफेक्टिव बोन मैरो को है पहले उसे हम किल कर देते हैं विद यूजिंग अ लीदल डोज ऑफ रेडिएशन फिर उसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद अ हेल्दी बोन मैरो फ्रॉम द डोनर थेरापूटिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो है दे आर यूजफुल टू डिस्ट्रॉय और वीक इन द माल फंक्शनिंग सेल्स यूजिंग रेडिएशन रेडियो आइजोटोप जो रेडिएशन को जनरेट करते हैं दे कैन बी लोकलाइज इन द रिक्वायर्ड ऑर्गन इन द सेम वे इट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस थ्रू अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट नेक्स्ट द आयोडीन वन थर्टी वन सेमेरियम वन फिफ्टी थ्री एंड फॉस्फोरस थर्टी टू दे आर ऑल्सो यूज फॉर द थेरापी आयोडीन वन थर्टी वन इज यूज टू ट्रीट द थारॉयड फॉर कैंसर एंड अदर एबनॉर्मल कंडीशन सच एज हाइपर थारॉयडिज्म Uh, there is a disease known as polycythemia vera where there is an excess of blood vessels are produced in the bone marrow to wahan pe hum phosphorus 32 ko use karte hain to control this excess cesium 131 palladium 103 and radium 223 they are also used for brachytherapy isme brachytherapy mein kya karte hain jo bhi radio active isotope hai use internally jo hai hum patient ko dete hain where दे एमिट द रेडिएशन द एक्स रे एमिटर्स दे आर हैविंग हाफ लाइफ ऑफ नाइन पॉइंट सेवन डेज सेवनटीन डेज एंड एलेवन पॉइंट फोर डेज रेस्पेक्टिवली सो इट इज मच लेस देन सिक्सटी डेज ऑफ आयोडीन वन थर्टी फाइव तो हम इसको आयोडीन वन थर्टी फाइव की जगह क्या कर सकते हैं इनको हम यूज कर सकते हैं स्टरलाइजेशन देर आर डिफरेंट मेडिकल प्रोडक्ट विच आर यूज फॉर एंड दे आर स्टरलाइज बाय द गामा रेज फ्रॉम अ कोबाल सिक्सटी सोर्स This technique is very cheap and more effective than the steam heat sterilization. 
तो फॉर एग्जाम्पल डिस्पोजेबल सिरिंज जो यूज करते हैं उसको हम स्टरलाइज कर सकते हैं कि भाई गामा रेज इसका एडवांटेज क्या है फर्स्ट एक तो ये कोल्ड प्रोसेस है मतलब हम कोई हीट नहीं यूज कर रहे हैं या ना ही हम कोई हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हैं तो जितने भी हीट सेंसिटिव आइटम्स होते हैं जैसे कि पाउडर्स हैं ऑइंटमेंट्स हैं सोल्यूशंस हैं या इवन जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जैसे कि बोन नर्व या स्किन जो कि हमें टिश्यू ग्राफ्ट के लिए यूज करनी है उनको हम बहुत ईजिली जो है इसके साथ में स्टरलाइज कर सकते हैं स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन के एडवांटेज एक तो ये सेफ है ये चीप है क्योंकि इवन हम कंपाउंड को पैक होने के बाद में भी क्या कर सकते हैं स्टरलाइज कर सकते हैं क्योंकि दे कैन इजीली क्रॉस द पैकेज स्टरल शेल्फ लाइफ जो है आइटम की प्रैक्टिकली इनडेफिनेट है अगर सील ब्रोक नहीं करा है तो कंपाउंड इट विल रिमेन स्टरलाइज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अपार्ट फ्रॉम सरेंजेस मेडिकल प्रोडक्ट्स भी स्टरलाइज होते हैं बाय द रेडिएशन दे आर कॉटन वूल जो कॉटन वूल हम लोग नॉर्मली फर्स्ट एड के लिए जो हम लोग यूज करते हैं बर्न ड्रेसिंग्स जो यूज होती है इन द केस ऑफ अ बर्न पेशेंट्स सर्जिकल ग्लव्स हार्ट वॉल्स बैंडेज प्लास्टिक एंड रबर शीट्स रबर शीट्स विच आर बींग यूज इन द हॉस्पिटल इन एन ओ टी एंड इवन द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे कैन बी इजिली स्टरलाइज बाई यूजिंग द रेडियो एक्टिव आइजोटोप्स बाई स्पेशली बाय द गामा रेस सोडियम आयोडाइड वन थर्टी वन इट इज एन आइजोटोप ऑफ आयोडीन विच इज एक्सटेंसिवली यूज इन क्लिनिकल न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग and radiation therapy so there are different isotopes 123 124 135 and 131 they are used for spect or pet imaging so half life is only 8 days major is ko hum uranium or plutonium se jo hai sodium iodide 131 ya iodide 131 ko prepare karte hain to production isme hum neutron radiation karte hain tellurium ka target ko nuclear reactor mein irradiation se jo hai tellurium almost jo hai iodine 131 bana leta hai उसके बाद में इवन हम जो है जो ऑक्साइड है उसको आयन एक्सचेंज कॉलम में बाउंड करके भी आयोडीन 131 को हम इल्यूट कर सकते हैं एन एल्कलाइन सॉल्यूशन मोस्ट कॉमनली जो पाउडर्ड एलिमेंटल टेलोरियम है इराडिएट करके 131 सेपरेट करके उसे हम ड्राई डिस्टिलेशन से जो है सेपरेट कर लेते हैं एलिमेंट जो है उसे माइल्डली एल्कलाइन सोल्यूशन में डिजोल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैनर रेडियो एक्टिव डिके जो है आइडोइन 131 का हाफ लाइफ 8.02 पॉइंट जीरो टू डोज है और आइजोटोप जो है इसमें 78 एट न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस में और जो स्टेबल है दैट इज 121 ट्वेंटी वन आयोडीन इट हैज सेवेंटी फोर सो ऑन डीके आयोडीन क्या करता है टू स्टेप में डीके होता है एक तो ये जेनॉन वन थर्टी वन बनाता है एज यू कैन सी इन द रिएक्शन एंड अपार्ट फ्रॉम इट इट ऑल्सो फॉर्म्स गामा रेस ऑन आफ्टर अ रैपिड बीटा डीके तो दो स्टेप में जो है इसका क्या होगा डीके होता है टू फॉर्म अ स्टेबल जिनॉन वन थर्टी वन इट इज यूज फॉर हाइपर थारॉइडिज्म टू ट्रीट थारॉइड कैंसर इसको स्वेलो करते हैं आयोडीन वन थर्टी वन को जिसके भी पेशेंट को जो है ट्रीट करना है एब्जॉर्ब होगा ब्लड स्ट्रीम में और कंसनट्रेट होता है स्पेशली थारॉइड ग्लैंड में जहां ये ग्लैंड सेल्स को डिस्कवर कर देता है थैंक यू